আসসালামু আলাইকুম ওলি স্যারের লাইভ ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা ক্যাপিটাল বাজেটিং এর তৃতীয় ক্লাস করব এর আগে আমরা বেসিক দুইটা ক্লাস করছি মোটামুটি নয়টা সূত্র শিখছি ক্যাপিটাল বাজেটিং এর মোট দশটা সূত্র আছে নয়টা মোটামুটি ধারণা পাইছি এখন আমরা প্রবলেম দুই করার আগে আমরা ক্যাপিটাল বাজেটিং করার জন্য ঘরগুলো কেন কম বেশি হয় অনেক ছাত্রদের প্রশ্ন যে স্যার আমরা তো এক এক সময় এক এক রকম ঘর করতেছি মনে থাকতেছে না তো প্রথমে প্রশ্নে সাধারণত স্পষ্ট লিখা থাকে যে সি এফ বি টি দিয়ে দিলাম সি এফ বি টি দিয়ে দিলাম প্রশ্নে যদি সরাসরি লেখা থাকে সি এফ বি টি দিয়ে দিলাম এরপর যে কোনো প্রশ্ন করতে পারে যে এই যে এটা বের করো সেটা বের করো পিপিপি বের করো এমপিপি বের করো এআর আর বের করো যাই বের করো না কেন আপনাকে সি এফ বি টি থেকে সি এফ এ টি পর্যন্ত ফ্রিতে করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনার ঘর হবে ষাটটা সি এফ বি টি যদি দেওয়া থাকে অঙ্কে প্রথমে ইয়ার লিখতে হবে পরবর্তীতে সি এফ বি টি প্রশ্নে দেওয়া থাকবে সি এফ বি টি এই ইয়ারও দেওয়া থাকবে এর পরবর্তীতে ডিপ্রিসিয়েশন যেটা ওয়ার্কিং করে বের করতে হবে আমরা ওয়ার্কিং করে এটা বের করবো এটা প্রশ্নে দেওয়া থাকবে এটা প্রশ্নে দেওয়া থাকবে এরপর আমরা আগের দুইটা ক্লাস দেখলে আজকের ক্লাস ক্লাস গুলা বুঝা যাবে আগের ক্লাস গুলা না দেখলে বুঝতে পারবেন না অবশ্যই আগের দুইটা ক্লাস দেখে নেবেন পরে ইবিটি এটা কিভাবে বের করব এটা যে এক নাম্বার ঘর হয় এটা যদি দুই নাম্বার ঘর হয় এটা তিন নাম্বার ঘর চার নাম্বার ঘরটা বের করতে হবে দুই থেকে তিন বাদ দিয়ে নিতে হবে এরপর আপনার ক্যাপিটাল বাজেটিং সম্বন্ধে ধারণা থাকলে এই ক্লাসটা দেখলে বুঝবেন ধারণা হয়ে যাবে আমরা এরপরে ক্লাস অঙ্ক করব এরপরে আপনাকে ইবিটি পরে ট্যাক্স পাঁচ নাম্বার ঘর ধরেন সি এফ বিটির পরে প্রশ্নে চাইলো রিকোয়ারমেন্ট পিভিপি করো তাহলে আপনি কি করতে হবে দেখতেছেন হ্যাঁ ট্যাক্স ট্যাক্স হলো বের করতে হলে একটা রেট দেওয়া থাকবে প্রশ্নে যেমন ফোর্টি পার্সেন্ট রেট রেট দিয়ে আপনাকে গুণ করতে হবে এরপরে ছয় নাম্বার ঘর আমাদের বের হবে ই এ টি অর্থাৎ সরকারকে ট্যাক্স দেওয়ার পরে আপনার লাভ কত থাকতেছে চার বিউ পাঁচ এরপরে সাত নাম্বার ঘর সি এফ এ সি এফ এটি করতে হলে আপনাকে বাদ দিতে হবে হলো যোগ করতে হবে ছয় যোগ তিন ছয় যোগ তিন সি এফ বিটি বিটি প্রশ্নে দেওয়া থাকলে এতটুকু সি এফ এ টি বের করার জন্য ফ্রিতে করতে হবে এই কাজটা ঠিক আছে এতটুকু আমরা বুঝতে পারলাম এবং ঘরগুলা কিভাবে নির্ণয় করতে হবে সেইগুলো আমি লিখে দিলাম পরবর্তীতে প্রশ্ন বললো যে পিভিপি বের করো এরপরে আপনি কাজ করতে হবেন যাই চাইবে তাই বের করতে হবে বললো পিভিপি বের করো তাহলে একটা ঘর করবো সি সি এফ এ টি এটা আট নাম্বার আট নাম্বার কিভাবে করতে হয় এটা আমরা ক্লাসে শিখিয়ে দিচ্ছি আগের ক্লাসে ভিডিও দেখে নিতে হবে তাহলে আমরা যাদের ক্যাপিটাল বাজেটিং সম্বন্ধে ধারণা আছে ন্যূনতম তাদের জন্য এই ক্লাসটা উপযোগী আর যারা কোনো ক্লাসই করে নেই পর্যন্ত ক্যাপিটাল বাজেটিং এর তাদের বুঝতে অসুবিধা হবে আর তারা তাদের যারা নতুন আছে তারা বুঝে নেন প্রশ্নে এরকম সি এফ পিটি দেওয়া থাকে পরে সি এফ এ টি পিপিপি এগুলো বের করতে পারে তখন আমাদের এই ঘরগুলো করতে হবে আর একটা বেসিক একটা ক্লাস আছে এক নাম্বার ক্লাস যেখানে আমি ক্যাপিটাল বাজেটিং কিভাবে করে কেন করে করলে কি লাভ সব নিয়ে আলোচনা করছি হ্যাঁ ক্লাস ওয়ানটা একটু দেখে নেবেন এরপর আমাদের প্রশ্নে যদি বলে যে এরপরে যদি বললো যে এন পিপি বের করো এই ঘরটা কেন করলাম পিপিপির জন্য যদি বলে এন পিপি বের করো আর দুইটা ঘর করতে হবে এন পিভির জন্য দুইটা ঘর করতে হবে ডি এফ আলো পিভি নয় এবং দশ নয় বের করার জন্য একটা সূত্র আছে 
যেমন ডিপ্রিসিয়েশন বের করার জন্য সূত্র আছে ডিপ্রিসিয়েশন সমান সমান কস্ট মাইনাস এস বি বাই লাইফ ডি এফ বের করার একটা সূত্র আছে ওয়ান ভাগ ওয়ান প্লাস রেড পাওয়ার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এভাবে দিতে হয় मन रखबे सब समय घर तेर नम्बर कर कैपिटल बजेटिंग जो कठिन अंक ही आसुक ना क्या अपनी पार्बे प्रश्न जो संक्षेपी प्रश्न जो सी एफ बीटी देखे तक हमें सी एफ एटी पर मैं सात फ्री ते करते हैं रिक्वयरमेंट अनुजाई अंक धरें प्रश्न बोलो तुम्हें सी एफ एटी दिए दिल के अन्न अंक गो गा घर करते हैं एक दुई तीन चार पांच टाइम कर दरकार नहीं नम्बर घर हलो इ घर गुजरात घर गुला शुरू कर लत नम्बर घर पे गिटी जी एनपी बेर करते बेर करो कर प्रश्न सी एफ एटी देखले छा करते छा बेचे गलारा स्क्रीनशट रेखे दीबें मन कर नियम क्लस प्रश्न तुम्हें प्रश्न समय इिबे तक घर टाइम बाकी सबा करते प्रश्न जो इिटी देखा सब घर करते माफ नहीं 
এরপরে ডিপ্রেসেশন করতে হবে ইবিটি করতে হবে বাকি যা আছে ট্যাক্স করতে হবে ইএটি করতে হবে সিএফএটি করতে হবে সবই করতে হবে খালি এই ঘরটা বাদ দিয়ে বাকি যা আছে সব করতে হবে এই ঘরটা বাদ দিয়ে বাকি যা আছে সবগুলো ঘরে আপনাকে করে যেতে হবে যদি প্রশ্নে ইবিটি দেওয়া থাকে বাকি যা আছে সব করতে হবে সিসিএফ সিসিএফ এটি ডিএফ পিভি সিপিভি ডিএফ পিভি সব করতে হবে এবং সংখ্যাগুলো এইভাবে লিখতে হবে প্রশ্নে যদি বলে যে না শেষ এটার পরে আর কিছু বলে না প্রশ্নে চার নম্বর ই এ টি দেওয়া হইল ইএটি দেওয়া থাকলে একটা দুইটা তিনটা এই তিনটা ঘর মাফ পাবেন বাকি সবাই কি করতে হবে ইয়ার করতে হবে ডিপ্রিসিয়েশন করতে হবে ইএটি করতে হবে এরপর সিএফএটি আমরা ক্লাসে একটা অঙ্ক করে ফেলি তাহলে আরো ভালো করে বুঝতে পারবো আপনারা ইচ্ছা করলে খাতায় লিখে নিতে পারেন হ্যাঁ আমি একটা শর্টকাট ফর্মেট লিখে দিই সি এফ বি টি দেওয়া থাকলে সি এফ এ টি তৈরি করতে সাতটা ঘর লাগে পরবর্তীতে সি এফ এ টি থেকে পি বি পি করতে হলে একটা ঘর করতে হয় সেটা নাম হলো সি সি এফ এ টি যদি প্রশ্ন বলে এন পি বি বের করো সিএফএটি থেকে এন পি ভি বের করতে হলে দুইটা ঘর লাগে পি ভি আর ডিএফ ডি যদি প্রশ্নে আপনাকে বলে দে যে ডি পি বি পি বের করতে হবে আপনাকে এই জিনিসটা বের করতে হলে প্রথমে এনপিবি বের করবেন এনপিবি যেভাবে বের করছেন এনপিবি বের করার পর অতিরিক্ত একটা ঘর বের করতে হবে করতে হবে সেটা হলো সেই ঘরটার নাম হলো সিপিভি একটা ঘর লাগতেছে যদি প্রশ্ন ডি পিবিপি বের করে তাহলে এনপিবির পরে আরো একটা ঘর করতে হবে পাঁচ নম্বর যদি প্রশ্নে আই আর আর বের করতে বলে সেক্ষেত্রে এনপিভির পর আরো একটা ঘর করতে হবে এনপিবি তোর জন্য এই দুইটা ঘর করলাম এরপরে আরো দুইটা ঘর করতে হবে পিভি प्रजेक्ट The initial outlay of which is taka shatai shaja. Bodha se apni binyuk korben shatai shaja taka. Prashne is binyuk taka n c o bala hai. The relevant cash flow of the project is given below. এটা সম্পর্কিত নগদ টাকা কি আপনি সাতাইশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করছেন সেটা সম্পর্কিত নগদ টাকা সাতাইশ হাজার টাকা দেওয়ার পর ব্যবসায় সাতাইশ হাজার দেওয়ার পর এই টাকা গুলা পাইছেন চার বছরে প্রথমে এগারো হাজার পাইছেন পরে দশ হাজার পরে নয় হাজার পরে একটা এলো আট হাজার হবে আশি হাজার নাই একটা শুনো কেটে দেন এই টাকা গুলো আপনি ধরেন ব্যবসা করতে গেছেন বিনিয়োগ করছেন সাতাইশ হাজার লাভ হয়েছে 
এক প্রথম এগারো হাজার পরে দশ হাজার পরে নয় হাজার পরে আট হাজার চার বছর এই লাভ গুলা হয়েছে এখন প্রথম প্রশ্নে বলতেছে দা ফার্ম কস্ট অফ ক্যাপিটাল ইজ ফোরটিন পার্সেন্ট সুদের হার দেওয়া আছে চোদ্দ পার্সেন্ট প্রশ্নে চারটা জিনিস বের করছে পিবিবি বের করবা এনপিবি বের করবা ডিপিবিপি বের করবা আইআরআর বের করব যে কোনো জিনিসে আমরা বের করতে পারবো কোনোটাই আমরা ইয়ে করতে পারবো না চারটাই বের করতে পারবো প্রথম প্রশ্ন যখন আপনি আটকে যাবেন কোথায় এই টাকা গুলো সিএফএটি নাকি সিএফবিটি শুধু লেখা ক্যাশ ফ্লো এটা সিএফএটি বিটি ইএটি ইবিটি কিছু লেখা নাই আমি ধরবো কিভাবে এটা কি এটা ধরার নিয়মটা আপনাকে শিখিয়ে দিচ্ছি প্রশ্নের যে উপরে কিছু লেখা না থাকে তাহলে এইগুলা সিএফ এটি অথবা বিটি যে কোনো একটা হবে এটি হইতে হইলে বিটি হইতে হইলে সিএফ বিটি হওয়ার জন্য শর্ত হইল ট্যাক্স রেট থাকতে হবে তাহলে সিএফ বিটি অঙ্কর মাঝারি ট্যাক্স রেট না থাকে সিএফ এটি ট্যাক্স রেট নাই তাহলে সিএফ এটি স্পষ্ট করে লেখা নাই অঙ্কের মাঝে যে এই টাকা গুলো সিএফ এটি না বিটি কিছুই লেখা নাই শুধু টাকা দিয়ে দিছে এখন বলতেছে এইগুলা আপনাদের অঙ্ক করে দেখান প্রশ্ন পড়ে দেখবেন ভালো করে ট্যাক্স রেট আছে নাকি নাই যদি থাকে তাহলে সিএফ বিটি আর যদি না থাকে সিএফ এটি আমরা এই অঙ্কটা করার পড়ার পর এই প্রশ্নটা পড়ার পর বুঝতে পারতেছি এখানে কোন ইয়ে নাই ট্যাক্স এর রেট দেওয়া নাই তার মানে এটা হলো সিএফ এটি আমাদের ঘর কিন্তু কমে গেল প্রথমে ছয়টা ঘর মাফ পাইছি আমরা টোটাল সাতটা ঘর করতে হয় না এর মধ্যে পাঁচটা করি নাই বাকিগুলো করতে হবে আমাকে তার প্রশ্নটা আগে উঠে ফেলি আবার বলতেছি আগের দুইটা ক্লাস না করলে আজকের ক্লাস পরে কিছুই বুঝবেন না মনে করবেন কি কি পড়াইতেছে আন্তাজি হ্যাঁ স্যারের ক্লাস ভালো না আপনাকে আগের ক্লাস গুলো করতে হবে অথবা ক্যাপিটাল বাজেটিং সম্বন্ধে ন্যূনতম একটা জ্ঞান থাকতে হবে যে ক্যাপিটাল বাজেটিং কি তা ক্যাপিটাল বাজেটিং তো আসলে আমরা ইন্টার লেভেল থেকে করে আসতেছি এস এস লেভেলেও ছিল কিন্তু এস এস সির লেভেলে তো ফিনান্স অনেকেই অনেকে ছিল না ফিনান্স থাকলে ওইখানে ক্যাপিটাল বাজেটিং আসছে আমি প্রশ্নটা শুধু উঠাইছি আর কিছু করি না এখন অঙ্ক শুরু করে নেই প্রশ্ন উঠাইছি আর অঙ্ক শুরু প্রশ্ন একটা সুদের হার দেওয়া আছে সুদের হারটা কত পার্সেন্ট দেওয়া ছিল আমি তো প্রশ্নটা এবার ঢাইকে বললাম সুদের হার চোদ্দ পার্সেন্ট দেওয়া আছে আয়ের মান সুদের হার চোদ্দ পার্সেন্ট দেওয়া আছে আর দেওয়া আছে প্রশ্ন বলছে প্রথমে পিবিপি বের করবা পিবিপি বের করো এক নাম্বারে তাহলে প্রশ্নে বিনিয়োগের পরিমাণ দেওয়া আছে সুদের হার দেওয়া আছে এবং প্রশ্নে বলছে পিবিপি বের করো এক নাম্বারে আর এই দুইটা লাইন দেওয়া আছে এই দুইটা লাইন দেওয়ার পর পিবিপি বের করতে হলে এখানে একটা লাইন করতে হয় সেটা হলো সি সি এফ এ টি এই পিবিপির জন্য এই ঘরটা করলাম এই ঘরটা করার নিয়ম হলো এটা লিখবেন সরাসরি এই কোনায় যুগ করবেন যুগ করে এখানে লিখবেন এই কোনার সাথে এই গুটটা যুগ করবেন যুগ করে এই জায়গায় লিখবেন এটার সাথে কোনারটা যুগ করে এই জায়গায় লিখবেন এই কাজটা করবেন কিভাবে প্রথমে যেটা আছে এটা লিখবেন এটার সঙ্গে এই কোনারটা যুগ করে এখানে লিখবেন এই কোনারটা যুগ করে এখানে লিখবেন এই কোনারটা যুগ করে এখানে লিখবেন এই ঘরটা সিসিএফ ঘরটা এটি এইভাবে করা হয় কিউমিলিটিভ ফ্রিকুয়েন্সি এখন পিবিপি বের করার জন্য একটা সূত্র শিখতে হবে আপনি যদি তিন নাম্বার পেতে চান তাহলে এই সূত্রটা শিখতে হবে এ বলতে বুঝাচ্ছে এনসিও জিনিসটা কত এই যে দেওয়া আছে প্রথম বিকেল সাতাইশ হাজার টাকা এই এনসিওর মান সাতাইশ হাজার এই এনসিও এখানে খুঁজে বের করতে হবে আমি এই এনসিও খুঁজে পাবো না কখন এখানে দেওয়া থাকবে না একেবারে সেম টু সেম থাকবে না যদি থাকে ভালো তাহলে এই যে এই সাতাশ হাজার এখানে খুঁজে দেখলাম নাই সাতাশ হচ্ছে একটু বড় রায় খুঁজবো সাতাশ তো নাই 
সাতাশে চিট্টু বড় আছে একটা তিরিশ হাজার টাকা সাতাশের চেয়ে বড় আরো আছে আটত্রিশ কিন্তু সাতাশের চেয়ে ইমিডিয়েট বড় ত্রিশ হাজার ত্রিশ হাজার উপরে যে সংখ্যাটা থাকে এটাকে বলা হয় হলো সি সাতাশ হাজারের পাশে যেখানে আমি খুঁজে পেলাম এটা সাথে যে সংখ্যাটা থাকে এটাকে বলা হয় এই নয় হাজারকে বলা হয় হলো ডি এটাকে বলা হয় সি এটাকে বলা হয় ডি সি এর সাথে প্রথম গোটা সি এর যে প্রথম গোটা এটার নাম হলো এ আগের ক্লাসে এগুলো আরো ব্যাখ্যা করেছে ভেঙে ভেঙে বোঝানো হয়েছে আজকের ক্লাসে আর এত ভাঙলাম না আগের ক্লাসের ভিডিও সেভ আছে আপনার একটু দেখে নেবেন হ্যাঁ এটা থেকে এটা বাদ দিলাম নয় নয় হাজার দিয়ে ভাগ করলাম মান থাকে শূন্য ছয় সাত ষাটি বছর প্রায় আড়াই বছর প্লাস শেষ দ্বিতীয় রিকোয়ারমেন্ট তারা বলতেছে सूत्र शिखिए पावर छियाब्बी চার লেখলে কি আসবে উনসত্তর বিশ উনষাট আচ্ছা যেটা আসছে এখন পিভি করতে গেলে অনেকে এই ঘরটার সাথে গুণ করে ফেলে এটা হলো সবচেয়ে বড় ভুল পিভির জন্য এই ঘরের সাথে গুণ করা যাবে না এটা হলো এক নাম্বার ঘর এটা দুই নাম্বার ঘর এটা হলো তিন নাম্বার ঘর এটা হলো চার নাম্বার ঘর এটা হলো পাঁচ নাম্বার ঘর পাঁচ নাম্বার ঘর বের করতে সবসময় দুই এর সাথে চার এর গুণ করতে হবে মনে রাখবেন সঙ্গে ডিএফ এর গুণ করতে হবে অন্য কিছু করলে ভুল হয়ে যাবে অঙ্ক এগারো হাজার সাথে এটা গুণ করতে হবে গুণ করলাম এই যে এগারো হাজার দশ হাজার নয় হাজার আট হাজার এটার সঙ্গে এই সংখ্যাগুলো গুণ করলাম এই সংখ্যাগুলো আসলো এখন যুগ ফল নামাতে হবে এটা পিবি মুছে ফেলি আপনাদের কাছে কোয়েশ্চেন নিব যুগ করলাম টি পিভি টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু পিভি আঠাইশ হাজার একশো ছাপ্পান্ন থ্যাংক ইউ তানজিনা তানজিনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ রেশমি ওনাকেও ধন্যবাদ शेष क्या 
एनसीओर मान सत्ताईस हजार दशमिक कम बस दस बारो टा पंद्रह टाइम कम हो समस्या नहीं फिर पा दुई दशमिक कत बचर पाइल डिपिपिपी ब डिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपि
আয়ার নিয়ে আলাদা ক্লাস আয়ার নিয়ে ওই এই ক্লাসে আয়ার নিয়ে সব ক্লাস কথা হবে ও কোশ্চেন নাই হ্যান্ড রাইজও নাই ঠিক আছে थैंक यू তাহলে আমরা नेक्स्ट ক্লাসে কোশ্চেন নিব সবার আরো আমরা প্রবলেম এ এক প্রবলেম দুই এবং আয়ার নিয়ে नेक्स्ट ক্লাসে কোশ্চেনও নিব ক্লাসও করব তাহলে আজকে এই পর্যন্ত যেহেতু কোশ্চেন দুইজন হাত উঠাইছে আচ্ছা দুইজন যেহেতু হাত উঠাইছে ওদের কোশ্চেন নিব এতে তো নাম নাই মোবাইলের নাম হলো তাদের নিজের নাম এরকম কথা হলো আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার সিপিবি স্যার 28148 টাকা যে আমরা স্যার ই করলাম কাউন্ট করলাম স্যার এখানে স্যার ওই যে এনসিও যে 27000 আছে স্যার ওইটার জন্য স্যার জি জি 27000 টাকা যে 27000 এর কিস গো 27000 এর পাওয়া যাবে না এটা হচ্ছে বড় ডায়াল লিখবো क्योंकुलेटर रिलेटेड क्वेश्चन सब आयर आज के क्लास धन्यवाद सबाई